ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಕರ್ತನ ದೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಬಹುದಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರ ಓಕೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದಂತ ವಾಕ್ಯ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಆದ ಕಾರಣ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆಂದು ನೆನೆಸುವವನು ಬೀಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಲಿ ಆದ ಕಾರಣ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆಂದು ನೆನೆಸುವವನು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಬೀಳೋದಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆಂದು ನೆನೆಸುವವನು ಬೀಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರಲಿ ಸೊ ಈ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗಲು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಓಡುವಂತ ಈ ಓಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೀಳೋದಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬಹುದು ಆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅದ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಿದೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬೀಳೋದಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಈ ಬೀಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಯಾರು ಬೀಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಇಲ್ಲ ಆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಬರ್ತಾರೆ ಸಹೋದರರು ಬಂದವರು ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೂಡ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಅಳವಡನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಂತ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಕೊನೆಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರೋ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದೋಗಿರ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ವಿಷಯ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಹಾಗೆ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬಹುದು ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಟಂತ ಕರೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ಕರೆನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾರ ಆ ಕರೆನ ಗುರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿರುವಂತ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ದೇವ್ರು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ಸಾರೂಪ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೆ ಹೋದಾಗ ಅದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡದೆ ಇದ್ದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಸಂಡೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ದೇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆರವೇರಿಸ್ಬೋದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದೇಹದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕೆಟ್ಟೋಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವರ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಗೆ ಹೇಗೋ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆ ವಿಷಯಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ನೆರವೇರಿಸಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಷಯನ ನಾನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಮುಗಿಸ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವೇನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೋದು ಹಲವಾರು ಗುಣಗಳಿರ್ಬೋದು ದೇವರಿಗೆ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟಾಪಿಕ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ಓಕೆ ಟೈಮ್ ಕರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹತ್ತುವರೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ನೀರ್ ಎಷ್ಟು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ನಾನ್ ಪಾಡಿದ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಘಟನೆ ಇದೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಕುರಿತು ನೀವೇ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ರಾಜ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟವನು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಹಲವಾರು ಸರಿ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಟ್ಟ ರಾಜರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಬೇಕಾರೆ ಅದೇ ಒಂದ್ ರಾಜನ ಹೆಸರನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಇವನು ಈ ರಾಜನಂತೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆದನು ಅಂತಾನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ದೇವರು ಹ ರಾಜರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನು ಇವ್ ರಾಜನಂತೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ದಾವಿದ್ ಅಲ್ವಾ ದಾವಿದನಂತೆ ಕರ್ತನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಕೆಟ್ಟ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಹಬ್ ಅಹಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇರೋದ ನಡೆದ ಬಟ್ ಅಹಬ್ಗೂ ದೇವ್ರ ಕಿವಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಹಬ್ಬ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅವ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಹೆಮ್ಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರಮ್ಯದ ಅರಸನಾದ ಮೆಹನದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಹಬ್ ರಾಜನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೂತರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ನೋಡು ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇದೆಲ್ಲ ನಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನೋ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾತಿಲ್ಲ ಹೌದಪ್ಪ ನಂದೆಲ್ಲ ನಿಂದೆ ಬಿಡು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀಪ್ಲೇ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಈ ಅಹಬ್ ರಾಜ ಅವನೇನ್ ರೀಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನನ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಅವಾಗ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಇವನ್ಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಹಬ್ಗೆ ಎಲ್ರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸೈನ್ಯ ಅದೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡು ಇವ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬೆನದದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಮಾತಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಹ್ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನ್ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎರಡನೇ ಮಾತನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂದೆಲ್ಲ ನಿಂದೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಹಬ್ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಓದನ ಅಹ್ ಒಂದು ಅರಸು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪೂರ್ತಿ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಓದೋಣ ಅಹ್ ಒಂದು ಅರಸು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಆರಾಮ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಬೆನ್ಹದನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ರಥಾಶ್ವ ಬಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮಂದಿ ಅರಸರೊಡನೆ ಹೊರಟು ಬಂದು ಸಮಾರ್ಯ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದನು ಓಕೆ ಇದು ಒಂದ್ ಅರಸು ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓದಿ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಅವನು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಯರ ಅರಸನಾದ ಅಹಾಬನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರವು ನನ್ನದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸತಿ ಸುತರು ನನ್ನವರೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಸಿದನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಯರ ಅರಸನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಅರಸನೇ ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾನು ನಿನ್ನವನೇ ನನಗಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ
ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಆ ಇವನು ಆಕ್ಚುಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅರಮ್ಯ ದೇಶ ಬೆನದ ತುಂಬಾ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಕಾಂಕ್ವರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಿಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಅಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇ ಆ ಹಬ್ಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನ್ ಮಾತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಸ್ರಾಯಲ್ಯರ ಅರಸನು ಬಂದು ದೂತರಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ನಡುಕಟ್ಟನ್ನು ಬಿಗಿದುಕೊಳ್ಳುವವನು ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವ ಜಯಶಾಲಿಯಂತೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡಬಾರದು ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ ನೋಡಿದ್ರ ಸೇನಂತಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಯುದ್ಧನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನಂತೆ ಧೂಳು ಅಷ್ಟು ಕೈ ಹಿಡಿಯುವಷ್ಟು ಧೂಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇನ್ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಟ್ಟಿನ್ನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಏನಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯ ಯುದ್ಧನ ಗೆದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಮೇನ ಪಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಬಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಹಬ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಬದ್ಲು ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ಕೇಳಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಆ ಆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಆಗ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಯರ ಅರಸನಾದ ಅಹಾಬನ ಬೆಳೆಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಈ ಮಹಾ ಸಮೂಹವನ್ನು ನೋಡಿದೀಯ ನಾನು ಯಹೋವನೇ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತೆ ಈ ಹೊತ್ತೆ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಹೋವನು ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನೋಡಿದ್ರ ಸಾಕ್ಷ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಹೋಬ ಅಹಬ್ಬನ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇಸಬೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಲಿಶ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋ ಇಂತ ಕೆಲ್ಸಗಳೆಲ್ಲ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಮಾಡೋದ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಾಕಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾರ ಪರವಾಗಿದೆ ಅಹಾ ಬಣಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಅವನ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಅವನು ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ನೀನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅವನು ಏನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪಾಠ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡದಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೆಮ್ಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇದಾರೆ ಸಾರಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅನ್ಯ ಜನರ ರಾಜನಾಗಿದ್ದು ದೇವರ ಮಹಾತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಅರಸ ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಗಟ್ ನೇಬಕಾತ್ ನೆಚ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ನೇಬಕಾತ್ ನೆಚ್ಚಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಮ್ಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಬರೋದು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ದಾನಿಯಲ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯಥ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ನೇವಕ ನೆಚ್ಚರ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನಸು ಕಾಣೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಕನಸನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಕನಸು ಕಂಡ್ರು ದಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕನಸು ಅವ್ರು ಬಂದಿದೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದೇ ದಾಣಿಯಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಈಗ ದಾಣಿಯಲ್ಲೇ ಕೇಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ
ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕನಸನ್ನ ನಾನು ಕಂಡೆ ಆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹಾಗೆ ಓದ್ಕೊ ಮನೆ ನೆಪ್ಕೋ ತೇಜುರನಾದ ನಾನು ನನ್ನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಯಾಗಿದ್ದೇನು ಹೌದು ನನ್ನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾಗಿದ್ದೇನು ಹೀಗಿರಲು ನನ್ನನ್ನು ಹೆದರಿಸುವ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಕಂಡೆನು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗುಂಟಾದ ಯೋಚನೆಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಸ್ವಪ್ನಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕಳವಳಗೊಳಿಸಿದವು ಆದುದರಿಂದ ಕನಸಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಬೇಲಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆತರುವ ಹಾಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆನು ಜೋಯಿಸರು ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು ಪಂಡಿತರು ಶಾಕುನಿಕರು ಇವರ ಸಮಕ್ ಸಮುಖಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಆ ಕನಸನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಅವರು ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾರದೆ ಹೋದರು ನನ್ನ ದೇವರ ಹೆಸರು ಸೇರಿರುವ ಬೆಲ್ತೇಶೇಚರನೆಂಬ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರಗಳ ಆತ್ಮ ಉಳ್ಳವನು ಆದ ದಾನಿಯಲ್ನು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರಲು ನಾನು ಆ ಕನಸನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆನು ಅಲ್ವಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಸೇಮ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತೋ ಅದೇ ತರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ನಡೀತು ಈ ಕನಸನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಎಲ್ರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನಸನ್ನ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲದ್ ಯಾರಂತ ನೆಬಕತ್ ನೇಚರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದಾನಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಯಾರನ್ನ ಕರ್ಸಿರ್ಬೋದು ದಾನಿಲ್ಲ ಕರ್ಸಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ರು ಏನಾಗಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಲ್ವೋ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ದಾನಿಯಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ರು ಯೂಸ್ ಆಗದೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಯಾವಾಗ ಯಾರು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ವ ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಯಾರನ್ನ ಕರೆಯೋದು ಆ ರೀತಿ ದಾನಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಮನೇಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದಿ ಆ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೋಗಿದೆ ಬೆಲ್ಶೇಚರನೆ ಜೋಯಿಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರಗಳ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕನಸುಗಳು ಇವೆ ಈಗ ಲೋಕದ ನಡುವೆ ಬಹು ಎತ್ತರವಾದ ಒಂದು ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಕಂಡೆನು ಆ ವೃಕ್ಷವು ಬೆಳೆದು ಬಲಗೊಂಡಿತ್ತು ಅದರ ತುದಿಯು ಆಕಾಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು ಅದು ಭೂಲೋಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಅದರ ಎಲೆಗಳು ಅಂದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಹಳ ಅದು ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆಹಾರ ನೆರಳು ಭೂಜಂತುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಂಬೆಗಳು ಆಕಾಶ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆ ಅದು ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಜೀವನ ನಾನು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅನಿಮಿಷನಾದ ದೇವದೂತನು ಆಕಾಶದಿಂದಿಳಿದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಕಡಿಯಿರಿ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿರಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉದರಿಸಿರಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿರಿ ಮೃಗಗಳು ನೆರಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಹೋಗಲಿ ಆದರೆ ಬುಡದ ಮೋಟನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿ ಕಬ್ಬಿಣ ತಾಮ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಗಿಯಿರಿ ಅಡವಿಯ ಹುಲ್ಲು ಅದರ ಸುತ್ತ ಬೆಳೆದಿರಲಿ ಆಕಾಶದ ಇಬ್ಬನಿಯು ಅದನ್ನು ತೋಯಿಸಲಿ ಭೂಮಿಯ ಹುಲ್ಲು ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಗತಿಯಾದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗತಿಯಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೃದಯವು ಹೋಗಿ ಮೃಗದ ಹೃದಯವು ಬರಲಿ ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏಳು ವರ್ಷ ಕಳೆಯಲಿ ಇದು ಅನಿಮಿಷರ ತೀರ್ಮಾನ ದೇವರ ತೀರ್ಪು ಪರಾತ್ಪರನು ಮನುಷ್ಯರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಗಿ ಅದರ ಆಳಿಕೆಯನ್ನು ತನಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠರನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸುತ್ತಾನೆಂಬುದು ಜೀವಂತರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರಬೇಕೆಂಬುದೇ ಈ ತೀರ್ಮಾನವಾಯಿತು ಎಂದು ಸಾರಿದನು ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಕನಸನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಸೊ ಕನಸಿನ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಅಲ್ವಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ
ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಪಿನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಬರ ಅವ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಕನಿಷ್ಠರು ಅಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋರು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ರಾಜ್ಯ ಬರೋಣ ದೇವ್ರ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಮನಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಯಾಕ್ ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ದೇವ್ರ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಹ್ಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದು ದೇವರ ಎದುರು ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯ ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರೋರು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರೋರು ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಬಯಸ್ತೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಯಾರು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ದೇವರ ಇಡೀ ಡಿವೈನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋರ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೇಬು ಕಾತ್ ನೇಚರ್ ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಕನಸನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಕನಸಿನ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ದಾನಿಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಕನಸ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತು ಏನಂತ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋದು ಇದು ನೇಬಕಾತ್ ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋದು ಈ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋದು ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜ ಅಲ್ವಾಪ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ದೇವ್ರ ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ದೇವ್ರ ಮಾತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಶಾದ್ರಕ್ ಮೇಷ ಗಾಬೇದ್ನೆಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಪಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ದೇವರು ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಈ ಕನಸ್ ನೆರವೇರದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ ನೆರವೇರದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಇದು ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋ ಹೇಳಬೇಕ್ತಾನೆ ದೇವ್ರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಸುಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥನ ಇಲ್ಲ ನಿಜ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಕನಸು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಈ ಮೊದ್ಲೇ ಕನಸು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಪ್ಪ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆಯೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಏನ್ ವಿಷಯ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆಯೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ತಿದ್ಕೊಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನೇಮಕತ್ ನೆಚ್ಚಿನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ
ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವಿ ಕತ್ ನಚ್ಚಿನ ಆಗ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೌದು ನಾನು ಈಗಲೇ ಕಲ್ತ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಏಳು ವರ್ಷ ಏಳು ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೀಸ್ ಕಲಿಬೇಕಾ ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದೇವ್ರಿಂದ ನಾನು ಇರೋದಪ್ಪ ದೇವ್ರ ನನ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಆಗಿರ್ಬೋದಾ ನೋಡ್ರಿ ದೇವ್ರ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಸಹಿತವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಶೋಧನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಪಾಯ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ವಿವರವಾಗಿ ಇತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಂತ ಏನಾಗಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಚೇ ಆಗಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೈಬಕಾತ್ ನೇಚರ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರ ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ದೇವ್ರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಓದಿ ಆದ ಕಾರಣ ಅರಸೆ ಈ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಾದಗಳು ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿ ನೀನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸು ಬಡವರಿಗೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡು ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಕಾಲವು ಹೆಚ್ಚಾದೀತು ಎಂದರಿಕೆ ಮಾಡಿದನು ಅಳವರ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ದೇವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಜ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರ ನಮ್ ದೇವ್ರ ಆ ರೀತಿ ದೇವ್ರು ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮನಸ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಯಿಸಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಡಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಸೆಲ್ಫೋನ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಗುಣಗಳು ಏನೋ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾವು ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸಾಗಾಗಿ ದಾನಿಲ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೌದಪ್ಪ ದೇವ್ರೇ ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರು ಅವರು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇವ್ರಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂತ ಒಂದ್ ಭಾವನೆ ಬಂದು ಏನೇದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋ ಏನ್ ಪಾಪ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡೋ ನಾಶ ಮಾಡೋ ಬಿಟ್ಬಿಡೋ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಡವರಿಗೆ ಕರಡೆಯನ್ನು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು ಬಡವರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಬಕತ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಯುದ್ಧನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನ ಬಡವ್ರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕರುಣೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡು ಹಾ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡು ಓಕೆ ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಕಾಲವು ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಲ್ವರ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ದೇವ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದಾನಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯನ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಇವತ್ತು ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೋವು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಏನಾಯ್ತು ಶುರು ಆಯ್ತು ನೋಡೋಣ ನೀನು ಹೀಗಿರ್ತೀಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗ್ತೀಯ ದೇವ್ರಲ್ಲಿರುವಂತ ಮರದ ಕನಸು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೆರವೇರದೇ ಇರುವಂತ ಗುಣಗಳನ್ನ ನೀನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ರು ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಅವನು ಬಾಬೇಲಿನ ಅರಮನೆಯ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಲದಿಂದ ರಾಜನಿವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಂಡಿರುವುದು ಈಗೋ ಮಹಾಪಟ್ಟಣವಾದ ಈ ಬಾಬೇಲ
ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಮಹಾಬಾಬಿಲೋನ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಕೈ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮೇಲಿಂದ ಸೇನಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಮಾತು ರಾಜನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅರಸನಾದ ನೆಪ್ಕುದ್ನೇಸರನೆ ನಿನಗಾದ ದೈವೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಳು ರಾಜ್ಯವು ನಿನ್ನಿಂದ ತೊಲಗಿದೆ ನೀನು ಮನುಷ್ಯರೊಳಗಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟು ಕಾಡು ಮೃಗಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವಿ ದನಗಳಂತೆ ಹುಲ್ಲು ಮೇಯುವುದೇ ನಿನಗೆ ಗತಿಯಾಗುವುದು ಪರಾತ್ಪರನು ಮನುಷ್ಯರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಗಿ ಅದನ್ನು ತನಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ನಿನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರುವುದರೊಳಗೆ ಏಳು ವರ್ಷ ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ ಕಳೆಯುವುದು ಎಂದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆಯ್ತು ನೋಡಿದ್ರ ಏಳು ವರ್ಷ ನಿಂಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಈ ತರ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೇಳಕ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಹ್ಮ್ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಏಳು ವರ್ಷ ನೀನ್ ಹೆಂಗ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಕಾಡು ಮೃಗದಂತೆ ಒಂದು ದನದ ರೀತಿಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹುಲ್ಲನ್ನ ತಿಂತೀಯ ಅಲ್ವಾ ಏಳು ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸಮಯ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೆಬೇಕಾತ್ ನಚ್ಚನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹ ಕ್ರಮೇಣ ಕೈ ಕಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ರೀತಿಲಿ ಆತನು ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೃಗದ ರೀತಿಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜ ಅಲ್ವಾಪ ಏನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಮಲ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಸಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಣಿ ತನ ಇದಾರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಚೆ ಓಡ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀಯ ಹಾ ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಹಾ ನೀನು ಮನುಷ್ಯರೊಳಗಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟು ಕಾಡು ಮೃಗಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವಿ ಆ ಕಾಡು ಮೃಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಲೈಫ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹಾ ಆ ಊರ್ ಜೊತೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ದೇಹ ಇದ್ರು ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಹಂಗಿದೆ ಕಾಡು ಮೃಗ ತಿನ್ನುವಂತ ಆಹಾರ ಅಲ್ಲ ಕಾಡು ಮೃಗ ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರ ನೋಡ್ರಿ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಅಲ್ವಾ ಕಾಡು ಮುರುಗಳ ಜೊತೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀಯ ಆಮೇಲೆ ದನಗಳಂತೆ ಹುಲ್ಲು ಮೇಯುವುದೇ ನಿನಗೆ ಗತಿ ಆಗುವುದು ಹುಲ್ ಮೇಯ್ತೀಯ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಲ್ವಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಹ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಟೈಮು ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಂಜಿನ ಮಂಜಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಾ ಹಾ ಪರಾತ್ಪರನು ಮನುಷ್ಯರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಬರುವುದರೊಳಗೆ ಏಳು ವರ್ಷ ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ ಕಳೆಯುವುದು ಅಲ್ವರ ಏಳು ವರ್ಷ ಒಂದು ದಿನ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ದಿನ ಒಂದ್ ವಾರ ಏನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದ್ ವಾರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಬ್ರದರ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತಿದ್ರು ಒಂದ್ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ವಾರ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಏಳು ವರ್ಷ ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ದೇವ್ರು ಕೊಡೋದು ಏನ್ ಈ ತರ ತಪ್ಪಿ ಈ ತರ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ದಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ತಿದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ನೇಮಿಕತ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಹತ್ತು ದಿನ ಅದೇ ತರ ಒಂದ್ ದನ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ತಿದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡವ್ರಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಏಳು ವರ್ಷನ ನೋಡ್ರಿ ದೇವ್ರ ಹೇಗಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಗುಣಗಳೇ ಹಾಗೆ ದೇವರ ವಿಷಯನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲೇನು ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏಳು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೇಬಿಕತ್ ನೇಚರ್ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಉಳಿತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಗುಣಾತಿಶಯ ದೇವ್ರ ಮನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾರ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಅವಾಗ್ಲೇ ಈ ಲೆಟರ್ನ ಬರೆಯೋದು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಬರೀತಾರೆ ನಾನ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಲ್
ಸಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಮಗೆ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿರ್ಬಹುದು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಈಗ ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ಛಾಯೆ ಛಾಯೆ ಇರುವಂತ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವೇನು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಅದ ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ಏಳು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಏಳು ಏಳು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೇ ಬಿ ಏಳು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅಲ್ವಾ ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪ ಬಿದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದಲ್ಬೇಕಾದಂತ ಸಮಯ ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ಪಾಪ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣವೇನು ಪಾಪ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ಏನ್ ಪಾಪ ಯಾವ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ವಿರೋಧವಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಅವಿಧೇಯತೆ ಇತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಏನ್ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಸೈತಾನ ಕೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ತಪ್ಪು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತು ಯಾರಿಗಿತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಯಾ ಅವ್ವಾಲಿಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ವಾಲಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ದೇವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಯಾರು ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಆದಮ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ ಏನೇ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದಮ್ ಗೊತ್ತು ಯಾಕೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆದಮ್ ಮೊದಲನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾರು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದಮ್ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇದು ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಸಿಂಹನ ನೋಡಿ ಹುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ ಆದಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಹೇ ರಾಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಅದು ಸಿಂಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಾಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಯಾರು ಗೊತ್ತು ಆದಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾವ್ದು ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ ಏನಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ ಆದಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆದಮ್ಗಿಂತ ಏನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದೇ ಸ್ಪೀಟ್ ಯಾರಿಗಿತ್ತು ಲೂಸಿಫರ್ ಗಿತ್ತು ಅದೇ ಸ್ಪೀಟ್ ಯಾರಿಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಹವಾಲ್ ಮಾಡಿದಂತ ಈ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಇಡೀ ಲೋಕ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಆ ಏಳು ಸಾವಿರ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಮುಗಿದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಲ್ವಿಕೆ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮರಣದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಾಗಲ್ಲ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆ ಸೊ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಗೆ ಇರುವಾಗ ದೇವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಕಳಿಸುವಂತ ಪಾಠ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ದೇವ್ರ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ಮರವನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡಿ ಬೇರೆ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬೇರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕರೆಕ್ಟಾ ಬೇರೆ ಸಹಿತ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆಗೆ ಇರುದ್ವಾಗಿ ದೇವರು ಪಾಠವನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವನಾಶ ಅಂತೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲ್ತು ಇನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಈ ಹೆಮ್ಮೆ ಗುರುಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ದೇವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಗಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅದೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆಂಟಿ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದ್ದಂತ ಜನ ಯಾರು ಗಟ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಅಲ್ವಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು
ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೇಕು ತಿದ್ಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ದೇವ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಮಾಡ್ಲೇಬಾರ್ದು ಆ ತರ ಪಾಠ ಯಾರು ಕಳ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರೇಟು ಪ್ರತಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲೆಸನ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ದಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆಮೋಸ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಂತ ನಿನ್ನ ತುಂಬ ತುಂಬಾ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಾಡಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನೀವ್ ಯಾರಂತ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ನ ಇಡೀ ಲೋಕ ಕಲಿತಾರೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಲಿತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಮೊದ್ಲು ಯಾರು ನತ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈಗ ನಡೀತಾರ ಅಂತ ವಿಷಯವನ್ನೇ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ಯ ರಾಜರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಹ್ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಿಗಳ ವಿರೋಧಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಒಪ್ಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಿಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅರಮ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ದೇವ್ರಿಗೆ ಬೆತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಹಾ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೀವು ಆಗ್ಲೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏಳರಷ್ಟು ದಂಡನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಏಳರಷ್ಟು ದಂಡನೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಪಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವ ಸಮಯ ಏಳರಷ್ಟು ಅಂದಾಗ ನೀವು ಹೀಬ್ರೂಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಯೋಮ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ ಏಳು ಕಾಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಂಡನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬೇಡ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹಾ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇನ್ಮೇ ಇವಾಗ ಕಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ನೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಟಕ ಟಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೊಸದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏನದು ಅಲ್ವಾ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಯಾವ ಕಾಲವಾಗಿತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇರೋದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಓದಿಲ್ವಾ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಕಾಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಅನ್ಯ ಜನ ಯಾವ್ದು ಬಾಬಿಲೋನ್ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಕೈಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶವಾಗಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯನ ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ರ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹಾ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಿಬೇಕಾಗಿದೆನೋ ಈ ಏಳು ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತು ಆದ್ರೆ ಏಳು ವರ್ಷ ಏನಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬೇರ್ ಸಹಿತ ಕಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸ್
ಆ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ ಆರ್ನೂರ ಆರಿಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಏನಾಯ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಕರೆಕ್ಟಾ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ದೇಶ ದೇಶಗಳು ಜಗಳ ಆಡಿದ್ದೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಇದನ್ನ ಪ್ರವಾದನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಲೋಕದವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವರ ನಾಲೆಜ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಚಲಿಸಲ್ಪ ಇಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಲವಾರು ವಿಷಯ ನಡೀತು ಬಾಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ ಹ ದೇವ್ರ ಎರಡು ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಏನ್ ಪ್ರವಾದನೆ ಮೀನುಗಾರನ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಟೆಗಾರನ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಸೊ ಮೀನುಗಾರ ಯಾರೋ ಯಾರು ಈ ಜಿಯೋನಿಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಥಿಯೋಡಿ ಲಾಲ್ಜಲ್ ಬಾಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟವರು ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ದೇಶ ದೇಶ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರವಾದ ನಿರೇವೇರ್ ಇದೆ ಕೆಲವರು ಬೈಬ್ಲಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸೆವೆಂತ್ ಏಂಜಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲವ ಯಾರೋ ರಸಲ್ ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹಾಲ್ ತಗೊಂಡು ಸುಮಾರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಯಹುದಿಯರಲ್ಲಿ ಕುಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸುವಾರ್ತನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕ್ರೈಸ್ತರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನೀವು ದೇವ್ರ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸರ್ವನಾಶ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರದರ್ ಮಾತ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗದ್ ತಗದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ದ್ವೇ ದೇಶ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಕಾಲ ಏನಾಗಿದೆ ನೆರವೇರಿದೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಒಂದ್ ಸೆರ್ಮನ್ಸ್ ನಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಪ್ರವಾದಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇಶ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ತು ಸಿಕ್ಕೋದಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾನ್ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತೇನಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇದರ ಇದ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದ ನಡೆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ವಾ ಅವರು ಏಳರಷ್ಟು ದಂಡನೆನ ಅನುಭವಿಸಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಗಮನಿಸೋಣ ಆ ಐಷಿ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನ ಅಂಬತ್ತೆರಡು ಏಷ್ಯಾ ಅಂಬತ್ತೆರಡು ಆರು ಏಷ್ಯಾ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನ ಹೀಗಿರಲು ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನ ನಾಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದು ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡುವವನು ನಾನೇ ಹೌದು ನಾನೇ ಎಂದು ರಕ್ಷಣೆಯ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆನು ಇದೇ ಯಹೋವನ ನುಡಿ ಅಲ್ವಾ ಏನಂತಿದ್ರೆ ನಾನೇ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನಸರಿ ಓದಿ ಹೀಗಿರಲು ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನ ನಾಮದ ಮಹತ್ತನ್ನು ತಿಳಿದು ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡುವವನು ನಾನೇ ಹೌದು ನಾನೇ ಎಂದು ರಕ್ಷಣೆಯ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದಂತ ವಿಶ್ವನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಆ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅವತ್ತು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನೇಬಿ ಕಚನ್ ನೇಚರ್ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ಏಳು ವರ್ಷ ಸಮಯ ಮುಗಿತ್ ನೋಡ್ರಿ ಆವಾಗ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು
ನನ್ನ ವೆಪನ್ ನನ್ನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವುದು ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲೆಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರೋರಿಗೆ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿದಾಗ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಇಷ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಲೆಸನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗುಣ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ರು ದೇವ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ನೋಡಿ ಆ ಹೆಮ್ಮೆನ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಾಗ ನಾವು ನಾವೇ ತೆಗ್ದಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗ್ದಾಕ್ತಾರೆ ಯಾರು ದೇವರು ಯಾಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಖಂಡಿತ ತೆಗ್ದಾಕ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಓಕೆ ನಾವು ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಲೆಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೆಮ್ಮೆಗಿರುವುದಾಗ ದೇವ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಾವು ಕಂಡಿಡಿಯಂತ ರೀತಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಕಂಡಿಡಿಯಂತ ರೀತಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತು ದೇವ್ರಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರು ನಾವು ಅಹಂಕಾರ ಗರ್ವ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೇ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಇದೇ ಒಂದು ಆ ಗುಣಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಹೆಮ್ಮೆ ಭಾವನೆನ ನಾವು ತಗದಾಕ್ಬೇಕು ಇದೇ ಅಪ್ರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ದೇವ್ರೆ ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಳ್ಳಿದೆ ತೆಗ್ದಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇಡ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ದೂತನಾಗಿರು ನೀವು ಆ ಅಪ್ಪೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿದಂತ ಮುಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಕಣ್ಣು ಅಲ್ವಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಪ್ಪೋ ಸ್ಥಲ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯಶಸ್ಕನ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ ಮತ್ತೆ ಬಂತು ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಆ ದೇವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಖವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ ಸೊ ನನಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸುಖವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ರು ಕೊರಿತದವರಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೂ ಹಾಗೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬುದ್ಧಿಹೀನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆನು ಆದರೂ ಯಾವನೋ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನ್ನಿಂದ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಎಣಿಸಬಾರದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಹಸ್ಯಗಳು ಬಹು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ನಾನು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತೇನೆ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು ಒಂದು ಶೂಲ ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾಟಿದೆಯೋ ಎಂಬಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಗುದ್ದುವುದಕ್ಕೆ ಸೈತಾನನ ದೂತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ನೋಡಿದ್ರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನಾಡ್ತ ಸೊ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಗುಣಗಳು ಇರ್ಬಾರ್ದು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ತೆಗ್ದಾಕಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ತೆಗ್ದಾಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾರ್ಥ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ತೆಗ್ದಾಕ್ರ ಹೆಮ್ಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸಮಯ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಲ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ನ ಹೇಳ
ನೋಡಿರ್ಬಹುದಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ದೂತನ ಹಾಗೆ ಆ ದೂತ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಇವ್ರು ನೋಡಿರ್ಬೋದಾ ಇನ್ ಯಾವುದೇ ಮಿರಾಕಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ರಾಜ ಅಂತ ಎಲ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಆದ್ರೆ ಏಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಬೇಡ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಸತ್ಯವೇದಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡವನ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಮಾಡೋದ್ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರ್ತನ ದೇಶ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಆದಷ್ಟು ತನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮರೆ ಮಾಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೋಧಕನೇ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ದಾಗ ಏನಂತಾರೆ ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಒಳ್ಳೆ ಬೋಧಕನೇ ಅಲ್ಲ ಹ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ದೇವರ ವಿಷಯವನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಲವನ್ನ ಪಡಲ್ಲ ಕರ್ತನ ದೇಸ್ಕಿಸ್ತನು ಅಲ್ವಾ ಈನ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡುವಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ ಗೊತ್ತಾ ಅದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರ ಅದ್ರ ಒಂದು ಗಾತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಎಷ್ಟಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿಲ್ಲ ನಮಗಿರೋಂತ ಒಂದೇ ಮಾದರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಎಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಮ್ಮೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಬರುತ್ತಾ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ದೇವ್ರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾನಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ದವರು ಬಲಹೀನರು ನಾವಲ್ಲ ಹೇಗಿದೀವಿ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ದವರು ಬಲಹೀನರು ಹಾ ಏನೂ ಇಲ್ದವರು ಲೀಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಬರುತ್ತಾ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೇ ಇರುವಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಣ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಇಂತ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಪಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸಮಯ ಈ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಹೆಮ್ಮೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನೆಲೆಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಗುಣಗಳ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಆ ಪಾಠವನ್ನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕಳಿದೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಳಿದೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇವರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪವನ್ನ ಪಾಪಿನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಾಪನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಾಪಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮನಸ್ತಾಪ ಪಟ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೈಫ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದು ದೇವರು ಇಡೀ ಪ್ಲಾನ್ ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಾನು ಪಾಪವನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ
ನೀವು ಶಿಕ್ಷಿತರಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಕ್ಕಳೆಂದು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ತಂದೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆ ಹೊಂದದ ಮಗನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಹೊಂದುವ ಶಿಕ್ಷೆಯು ನಿಮಗೆ ಉಂಟಾಗದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಆತರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರೇ ಹೊರತು ಪುತ್ರರಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ನೇಬುಕಾತ್ ನೆಚ್ಚರಿಗೆ ಮೊದ್ಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರು ಕನಸನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶ್ವನ ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಾರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವ್ ದೇವ್ರ ಗಿರ್ದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಯ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಇದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಗುಣಗಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಇಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಓ ಬ್ರದರ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಐ ಟೈಪ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಬ್ರದರ್ ಏನು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸೂಪರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂತು ಏನ್ ಹೇಳ್ತು ಅಂತ ನನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ನನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಯಾವ್ದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದೇನಾಯ್ತು ಅದು ನಾವು ತಗೊಳಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದೇವ್ರ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೌದಪ್ಪ ದೇವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗುಣ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೇಬಕಾತ್ ನೆಚ್ಚಿನ ಗೆಲ್ಲದ್ರಲ್ಲ ದಾನಿಯಲ್ಲ ನಿನ್ನೆನು ನೀನ್ ತಗಸ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಡವರಿಗೆ ದಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಗುಣಗಳ ಬೆಳೆಸ್ಕೋ ಒಂದ್ ದೇವ್ ನಿನ್ನ ಚಮಸ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಅಳವಡನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸತ್ ಖಂಡಿತ ದೇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ತಮ್ಮನ್ನ ತಗ್ಗಿಸುವವರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನಂತೂ ಹೀಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದ ಕೆಲವೊಂದು ಪದ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದ್ರ ನಂದೇನ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನನ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಇಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳಿದೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಇಂತಹ ಪದಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ತೆಗೆದಾಕಿ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊರತೆ ಇರ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರೋರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಒಳ್ಳೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಫೈನಲ್ ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಭಾವನೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕು ಅರೆಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಒಳ್ಳೇದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೃಪೆನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ನ